ஹாய் வீவர்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா சிட்னியில் பெண்டலில்ன்ற ஒரு சபப்பில் இருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன இங்கே மெயினாக இங்கே வந்து நம்மளோட முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா இந்த கொரோனான்ற ஒரு மிக மிகப்பெரிய பிரச்சனை இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக பரவிட்டுருக்கு ஸோ இங்கே ஆஸ்திரேலியாலேயும் சிட்னிலேயும் பல மெஷர்ஸ் அண்டு பல சட்டங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டால் போடப்பட்டிருக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த நகரமும் இல்லை இந்த நகரத்தில் இருக்க மக்களும் எப்படி இருக்காங்க அதை காட்ட தான் இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம் வாங்க போவோம் இப்போ நம்ம பெண்டிலில் சுற்றிட்ருக்கோம் சும்மா இந்த கடையெல்லாம் என்ன மாதிரி நோட்டீஸ் வச்சுருக்காங்க பிஸ்னஸ்லாம் எப்படி போகுதுன்னு ஸோ நிறைய பிஸ்னஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு அண்ணா மாஸ்க்லாம் போட்டு இருக்காரு அப்புறம் நிறைய பிஸ்னஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு கவர்மெண்ட் சொன்ன இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வெளில நோட்டீஸ்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டில் ஷாப் இங்கே பெண்டில் இல்லை இவங்களும் அதே தான் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் கிட்ட போனால் நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியுது அவங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ப்ராக்டிஸ் நோட்டீஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க எல்லா கடையிலையும் பெரும்பான்மையாக அந்த மாதிரி ஒரு நோட்டீஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இதில் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சில பிஸ்னஸஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அன்அவாய்டபிள் ஒரு அன்ப்ரெடிக்டபிள் சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம பெருசாக எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அதான் இது இந்த நிலவரம் தான் இப்போது இந்த சபப்பில் இருக்குது மற்ற சபப் நம்ம போகும்போது காட்டுவோம் இங்கே பாருங்கள் டேக் அவே ஷாப்ஸாக ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் ஓன்லி டேக் அவே சொல்லிட்டாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் சரண்ராஜ் நான் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இங்கே இப்போ கொரோனா வைரஸ் பற்றி எல்லோரும் பேசிகிட்ருக்காங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதை பற்றின விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லாகவுமே ரொம்ப பரவலாகவும் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஒரு சிலர் வந்து தேவையில்லாமல் வதந்தியை பரப்புறாங்க இல்லை இல்லை தனக்கு புரிஞ்ச விஷயத்த வித்தியாசமாக மற்றவங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஜென்ரலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேர்ன் ஃப்ரம் த மிஸ்டேக்ஸ் தான் நான் சொல்வேன் ஸோ இ இட்டாலியில் என்ன நடந்தது யூஎஸில் இப்போ என்ன நடந்துட்டுருக்கு இந்தியாவில் இப்போ என்ன நடக்க போகுது இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இட்டாலியிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆக்சுவலாக ஒரு இந்த மாதிரி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க இதே மாதிரி எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கிற யாருமே அதை பொருட்படுத்தாமல் எல்லாருமே வெளியே வந்து இது மாதிரி சோஷியல் கேதரிங்கில் இருந்துட்டு வெளியே போய் கேஷுவலாக போயிட்டு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருந்ததுனால அந்த வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் ஃபோர்னு போய் அவங்க ஸ்டேஜ் த்ரீயில் தான் ஒரே நாளில் ஆறாயிரம் பேர் கிட்டே இருந்தது ஸோ அந்த தப்ப இப்போ ஆக்சுவலாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா யூஎஸில் இப்போ ஆக்சுவலாக போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரே நாளில் டென் தௌசண்ட் பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆனாங்க அதில் எத்தனை பேர் உயிர் பழைப்பாங்கன்றது சொல்ல முடியாது யார் யாருக்கெல்லாம் இம்யூனிட்டி அதிகமாக இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் பழைக்க சான்சஸ் இருக்குது ரொம்ப ஏஜ் ஆனவங்க இம்யூனிட்டி குறைஞ்சவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்டாலிட்டி ரேட் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குது ஸோ இப்போ அதே தப்பு தான் மற்றவங்க யாரும் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் இப்போ நான் இவங்க ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு நாளும் எவ்வளோ தூரம் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இல்லை எவ்வளோ தூரம் அது என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கும் அப்படின்றத கேர்ஃபுல்லாக வச்சுங்க ஒரு 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 வாரமும் எவ்வளோ எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்துட்ருங்க ஸோ பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் முக்கியமாக மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்க பண்ண வேண்டியது என்னமோ அந்த ப்ராப்பராக செல்ஃப் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணாதனாலேயோ அதனால் கூட இல்லை வே வேறு யார் கூட பேசும்போது அந்த இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பராக வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ணாமல் ஸோ வெளியே அதிகமாக 
இருக்கிற இட இடத்துக்கெலாம் போயிட்டு வர்றது அதனால் கூட அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த தப்புலாம் நீங்கள் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப தேவைன்னா மட்டும்தான் கடைக்கு போயிட்டு ஏதாச்சும் வாங்கிறதுனா வாங்கிட்டு வந்துருங்க மற்றபடி வெளியே போயிட்டு வந்தீங்கனாலுமே ப்ராப்பராக சானிடைஸ் பண்ணுங்கள் க முக்கியமாக ஹேண்ட் சானிடைஷன் ரொம்ப முக்கியம் செல்ஃப் ஹைஜீனிக் ரொம்ப முக்கியம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம அந்த ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு போகாமல் பார்த்துக்கிறது தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் ஒரு பணிவான வேண்டுகோளாக சொல்லிக்கிறேங்க நன்றி ஒரு நபரிடம் நம்ம வந்து இப்போ கருத்து கேட்க போகிறோம் இந்த கொரோனா பற்றி எப்படி உங்களோட கருத்து என்ன இப்போ இங்கே சிட்டியோட நிலைமை எப்படின்னு நம்ம அவர்கிட்ட கேட்க போகிறோம் வாங்க அவர்கிட்ட கேட்டு பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறாங்க ஹாய் ப்ரோ கேன் யூ ஜஸ்ட் யூ நோ லெட் அஸ் நோ ஹவு டூ யூ ஃபீல் அபவுட் திஸ் சேஞ்சஸ் ரிகார்டிங் கொரோனா இன் த சிட்டி Yeah, so we are currently seeing a lot of changes in the city. It's pretty challenging. Like, we are following many measures that our offices have given us work from home. Also, the restaurants are closed now. So, we have to stock up the groceries and we have to stay at home. So, we are following all the measures to avoid the spread. So, uh, also, my request to the people that they should stay at home. and not uh, do social gatherings and avoid being avoid using public transport as well so uh, what do you think about the government measures what they have given like social distancing and other things yeah the government is trying their best but uh, it's the australia is still not under like entire lockdown yeah. but uh, soon we should start that i think it's time they should not delay more because the cases are rising day by day and we should stop this as soon as possible all right thanks thanks bro thank you ipo unde namba paramata area la irukom pendilil paathito ventuvathil paathito ipo paramata area la irukom paramata la vasikkum oru anbu nanbaridam kepom indha situation eppadi podunu ana vanakana இந்த கொரோனா வைரஸ் சுச்சுவேஷன் பற்றி சிட்னியில் நடக்கிறது பற்றி உங்களோட கருத்து என்னென்னு கொஞ்சம் மக்கள்கிட்ட சொல்லுங்கள் நன்றி என் பெயர் ராஜேஷ் நான் இங்கே ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறேன் ஒரு மூணு நாலு மாதமாகவே நம்ம எல்லாருமே அதிகமாக கேட்குற ஒரு ஹேஷ்டேக் கொரோனா ஆர் கோவிட் நைன்டீன் இது பற்றினா அவேர்னஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மக்களிடையே எவ்வளோ அவேர்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு எண்பது சதவீதத்தை நம்ம தொட்டுட்டோன்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது இப்போது ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே வந்து மக்கள் வந்து அதிக கூட்டம் சேர்றது கிடையாது அதனால் நம்ம ஓரளவுக்கு அவேராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் பல வீடியோஸ் பார்த்தாச்சு பல டாக்டர்ஸோடைய அறிவுரை பல சயின்டிஸ்டோடைய அறிவுரையெல்லாம் கேட்டாச்சு எல்லாருமே அதிகமாக சொல்கிறது நம்மளுடைய பாரம்பரிய வழக்கங்கள் அதாவது இந்த கை கால்களை சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க நம்ம சின்ன வயசில் வந்து மாரல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ரோடு வந்து பார்த்து கிராஸ் பண்ணணும் கை கால் க்ளீனாக வச்சுக்கணும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கை கழுவணும் இதை தான் இன்றைக்கி பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்கிறாங்க தமிழர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக வச்சுருந்த ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு நோய் தடுப்பு விஷயமாக உலகமே வந்து நீங்கள் ஃபா ஃபாலோ பண்ண பார்த்துட்ருக்கு ஸோ இப்போவும் நம்ம கேட்குறது அது தான் நம்மளுடைய பழைய பாரம்பரியமான கை கால்களை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது மக்களை பார்க்கும்போது வணக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த வணக்கத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அடி தள்ளி தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அப்படிலாம் ஸோ முன்னாடி என்னென்னா பண்ணமோ அதை தான் இப்போ நோய் தடுப்பாக நம்மளை திரும்ப பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ இது நீங்கள் அவராக இருக்கிறீங்க நல்ல விஷயம் இதை தடுக்கிறதுக்கான இன்னொரு பெரிய ஸ்டெப் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு உங்களோட கை கால்களை சுத்தமாக வச்சுக்கங்க முகம் கூட நீங்கள் க்ளீனாக வச்சுக்கலாம் எப்பவுமே க்ளீன்லினஸ் இஸ் காட்லினஸ் அப்படின்னு நம்ம படித்தது இப்போ நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது அப்புறம் இந்த பேராமெட்டா ஓட நிலவரம் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாற்றங்கள் இந்த பேராமெட்டாவில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாற்றங்கள் அப்புறம் அரசாங்கம் எடுத்திருக்க முயற்சி இதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பேராமெட்டாவில் நம்ம வந்து ஒரு பயம் இருக்குது ஆக்சுவலாக உண்மையை சொல்ல போனோம்னா மனசில் ஒரு பயம் இருக்குது ஏன்னா என்எஸ்டபிள்யூடைய கவுண்ட்டு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அண்ட் நான் சில புள்ளி விவரங்கள் பார்க்கும்போது சிட்னியில் தான் வந்து அதிகமான அஃபெக்டட் கேஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாம் வந்து சிட்னியோட ஹப்பில் தான் இருக்கும் நம்மளும் இங்கே ஸோ அதை பார்க்கும்போது குடும்பத்தை நினச்சி ஒரு சின்ன கவலை வர தான் செய்யுது ஆனால் லாக்டவுன் அப்படின்றத கவர்மெண்ட் ஏன் இன்னும் பகிரங்கமாக அனௌன்ஸ் பண்ணல அப்படின்றது எனக்கு தெரியல என்ன காஸ்ட் பெனிஃபிட் அவங்க அனலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா இந்த ஸ்ப்ரெட்டு அதிகமாக அதிகமாக இதுக்காக கவர்மெண்ட் செய்கிற செலவு தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ எக்கனாமி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து இப்போ பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டே அதை அனௌன்ஸ் பண்ணினாலும் மக்கள் அதை வந்து அமல்படுத
புரிஞ்சுக்கிறோம்னா இப்போ மக்கள் வந்து அவேராக இருக்கணும் அரசாங்கம் வந்து சீக்கிரம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் துரிதமாக ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும்ன்ற கண்டிப்பாக அவங்களோட கருத்தாக இருக்குது கண்டிப்பாக ரொம்ப நன்றினா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப மிக சிறப்பாக சொன்னீங்க மக்களுக்கும் போய் சென்றிருக்கணும் என்று நம்புகிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி தேங்க்ஸ் ஹாய் ப்ரா குட் ஈவினிங் ஸோ வி ஜஸ்ட் ஹியர் டு ஆஸ்க் அபவுட் யோர் ஒப்பீனியன் ஆன் கொரோனா அண்ட் you know how about the changes in the city and things what what do you what do you feel your opinion just your experience on this one uh so my experience so far it's um kind of shit not gonna lie um the social distancing um i like we understand all the precautions that we need to and like our role to slow down the spread but just for me personally it's kind of um it's affecting me in terms of my job in terms of a lot of things like we're both footy players so obviously they're all suspended so what that affects us is that affects our income as well because we don't get to play we don't get to train do what we love other than that for me personally i work in a school and i don't know if schools are going to close down and i'm a casual so if schools close down and i'm fucked <laughs> sorry to say but yeah i guess we're in the same boat i guess so other than that do you want to pubs closed <laughs> oh yeah pubs yeah. closed pubs yeah if you want to know how we're dealing with it <laughs> <laughs> yeah. <laughs> okay. And uh what do you guys uh, recommend people to follow like about the safety and health issues like health safety and you know social distancing kind of stuff? Um well obviously Dave and I were quite young so we're probably at least at risk. Actually Davey's actually high risk cuz he's he's got asthma. <laughs> so if if he catches it Davey's Davey sort of thought sort of fucked. But um just for the young people be considerate of who you could spread on this um the virus to you could pass it on to your loved ones the elderly in the community um obviously it's a shit time for young people we can't go to the pub <laughs> can't go have a slap yeah. um we can't do things that we can't go out to the fiddler and stuff you know <laughs> <laughs> but other than that um yeah do your part we're all we're all this together as a community so you just got to do your part cool all right mike thank you thanks a lot for your uh time Thanks a lot be safe stay stay safe my thank you makale ipo neenga pathina ipo nam enga irukona correct ah parameta endra or suburb la irukom in the suburb pathina general ave romba busy ana or suburb idu vande neenga weekend innikku enna sanikalama idu naanga edukonu nu vechukonga in the weekend day vande inga vande in the junction la vande avlo per irupanga எங்களால் வந்து நம்பவே முடியல இப்போ இந்த சபப் இவ்வளோ குவாய்ட்டாக இருக்குன்னு இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டுற ஏரியா வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பேராமெட்டா ஜங்ஷன் ஸோ இங்கே தான் வந்து நிறையா பஸ்ஸு ட்ரெயினு அதுக்காக வெயிட் பண்ணுற மக்கள்லாம் நிறைய இருப்பாங்க அப்படி ஒரு பிசி சிபிடி மா நெக்ஸ்ட்டு சிபிடின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சபப்பு இப்போ எவ்வளோ குவாய்ட்டாக சைலண்ட்டாக இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு காட்சி இந்த மாதிரி ஒரு காட்சி வந்து சாதாரணமாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இப்போது உலகத்தையே புரட்டி போட்டுட்ருக்க ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக இருக்குது இதில் வந்து பல நாடுகளில் பல மக்கள் உயிரிழக்கிறாங்க பல விதமான மக்கள் இதனால் இந்த நோய் தொற்றுனால வந்து பாதிப்படைஞ்சு வீட்டை விட்டு வெளில வர முடியாத ஒரு நீங்களே இருக்காங்க அவங்க சொந்தக்காரங்களையும் பார்க்க முடியாமல் அவங்க நண்பர்கள் கூட பேசி பழக முடியாத ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட் வந்து சில கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நோய் தொற்று அறிகுறிகள் இருந்தால் நீங்கள் வீட்டிலே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சில கைட்லைன்ஸ் இருக்குது அது நம்மளோட சேனல் மூலமாக நம்ம ஷேர் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான செ ஷேர் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான செயலாக கருதுகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேளை ஃபீவரோ இல்லை காஃபோ இல்லை வந்து சோர் த்ரோட் இல்லை ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரெத் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அறிகுறி இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் இரு வீட்டிலே நீங்கள் இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து இந்த ஆஸ்திரேலியா அரசு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹாட்லைன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஜிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அந்த நம்பர் கால் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து உண்மையாகவே நீங்கள் கொரோனா டெஸ்ட்டு கொரோனா வைரஸ் டெஸ்ட்டு எடுக்கலாமா வாணாமான்றது அந்த நம்பர் கால் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து கிளியராக சொல்லிடுவாங்க ஸோ இந்த கொரோனா பேசிக்காக இந்த மாதிரி இந்த நோய் தொற்று வராததுக்கு இல்லை வரக்கூடாதுன்ற ஒரு கட்டாயத்தில் நீங்கள் இருக்கணும் உங்களை தற்காலத்துக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன மெயினாக பண்ணணுன்னா கைகளை நல்லா கழுவணும் வெளில போயிட்டு வந்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் இருபது செகண்டுக்கு உங்கள் கைகளை 
நல்லா சோப்பில் போட்டு கழுவி தண்ணியை ஊற்றி ஹாட் வாட்டரில் கழுவணும் ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து இரும்புனீங்கன்னா இல்லை தும்புனீங்கன்னா உங்களோட கையோட எல்போ அந்த இடைப்பகுதியில் வந்து நீங்கள் இரும்புறது ரொம்ப அவசியமான விஷயம் அடுத்தது வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள் எங்கே போகிறதா இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அந்த டிஷ்யூ வச்சு அந்த அது வர ஒரு வேலை ஆல்கோஹால் வைப்பாக கூட இருக்கலாம் இல்லை நார்மல் டிஷ்யூவாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் அந்த இடத்த நல்லா தொடங்க எந்த இடத்த தொடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் அந்த தொடச்சு முடித்தோன்னே அந்த டிஷ்யூவை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பின்னில் போடுறது ஒரு க பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பின்னுக்குள்ளே நீங்கள் கண்டிப்பாக போட வேண்டியது ரொம்ப அத்தியாவசியம் ஏன்னா இது இதனால் மற்றவங்களுக்கு வந்து அது பரவாமல் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கடைப்பிடித்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸும் உங்களை தாக்காமல் நீங்கள் தப்பிறதுக்கான அதிக வாய்ப்பு ஸோ ஆசி தமிழ் முரசு சார்பாக மக்களிடம் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்வது என்னென்னா இந்த கடுமையான ஒரு நேரத்தில் நீங்கள் அமைதியாக வீட்டோடு இருக்கணுன்றதை வேண்டிக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்